কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আমরা আগের ক্লাসে দেখেছিলাম স্কেলার ও ভেক্টর রাশি এই ক্লাসে আমরা দেখব দূরত্ব ও সরণ এই দূরত্ব এবং সরণ যদি ঠিকঠাক মতো বোঝা না যায় তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে দ্রুতি এবং বেগ ঠিক মতো বোঝা যাবে না দূরত্ব ও সরণকে বোঝার জন্য আমাদের এখানে একটা উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে আমরা এটাকে একটু অন্যভাবে দেখি আমরা যখন দূরত্ব বের করব দূরত্ব বলতে আমরা কোন নির্দিষ্ট জায়গাকে স্পেসিফিক ভাবে বলে দিব না কিন্তু যখনই আমরা স্মরণকে ইন্ডিকেট করব তার মানে কি একটা জিনিস কোথায় আছে এবং কত দূরত্বে আছে আমরা এটা স্পেসিফিক ভাবে বলে দিব খেয়াল করো আমি যদি এখান থেকে হাউস এর থেকে আমি যদি ফিল্ড এর কথা চিন্তা করি তাহলে হাউস এর থেকে ফিল্ড কোন দিকে আছে দিক সহ যখন আমরা মানটা বলে দিব তখন সেটা হবে স্মরণ কিন্তু যখন কোন দিকের কথা উল্লেখ থাকবে না তখন সেটা হয়ে যাবে দূরত্ব আমরা যদি হাউস থেকে স্কুলে পৌঁছাই এবং স্কুল থেকে পরবর্তীতে আমরা ফিল্ডে পৌঁছাই তাহলে আমরা হাউস থেকে স্কুল এবং স্কুল থেকে ফিল্ড এই যে টোটাল পথটা আমরা অতিক্রম করলাম এই টোটাল পথটা হচ্ছে দূরত্ব এবং এটা কিন্তু স্পেসিফিক না আমরা এখানে আট মিটার ছয় মিটার বলছি কিন্তু দিকের কথা এখানে উল্লেখ করি নাই তো যেহেতু দিকের কথা উল্লেখ করি নাই আমরা কিন্তু ফিল্ডে যাইতে হইলে শুধুমাত্র মিটার দিয়ে ফিল্ডে যাইতে পারবো না আমাদের অবশ্যই একটা দিকের দরকার ছিল আমরা যদি এবার দিকটার কথা উল্লেখ করে দিই যে হাউস থেকে ফিল্ড হচ্ছে পনেরো মিটার দূরত্বে এবং ডিরেকশনটা নর্থ এবং ইস্টের মাঝ বরাবর তাহলে খেয়াল করো ব্যাপারটা আমরা কি করলাম যেখান থেকে শুরু করেছিলাম এবং যেখানে শেষ করলাম তাদের মাঝ বরাবর যদি একটা সরল রেখা অঙ্কন করি তাহলে সেই সরল রেখাটা হচ্ছে আমাদের স্মরণ তাহলে এখানে দূরত্ব কত দূরত্ব হচ্ছে আট মিটার ছয় মিটার এই সমস্ত কিছু যোগফলটা হচ্ছে এত এবার আমরা যদি স্মরণ দেখতে চাই তাহলে কত ওয়ালনে পনেরো মিটার কারণ এই মানটা আমরা আগে থেকেই জানি এবার আমরা যদি এটা একটু ভিন্নভাবে দেখতে চাই তাহলে ডান দিক বরাবর হচ্ছে ইস্ট এবং উপর দিকে হচ্ছে নর্থ তাহলে আমরা এ বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করব ইস্টে তিন মিটার যাওয়ার পর আমরা নর্থের দিকে যাব হচ্ছে ফোর্থ মিটার তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এ থেকে যাত্রা শুরু করলাম ইস্ট বরাবর যেটা হচ্ছে তিন মিটার নর্থের দিকে যাত্রা শুরু করলাম এবং বি বিন্দুতে যে পৌঁছাইলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে স্মরণটা কি আর দূরত্বটা কি এই ক্ষেত্রে দূরত্ব হচ্ছে এই তিন মিটার এবং চার মিটারের যোগফল কিন্তু স্মরণটা কি স্মরণটা হবে এ থেকে বি এর দিকে যদি আমি একদম সরল রেখা অঙ্কন করি তাহলে সেটা হবে হচ্ছে স্মরণ এবং যেটার মান হচ্ছে ফাইভ মিটার আবার ব্যাপারটা দেখা যাক আমরা মনে করলাম এ থেকে যাত্রা শুরু করব এবং এই যে অঙ্কন করা আছে এই টোটাল পথ দিয়ে যে আমরা এই যে বি বিন্দুতে পৌঁছাবো তাহলে এই যে টোটাল পথটা এটা হচ্ছে দূরত্ব এবং এ থেকে বি তে যদি আমরা একটা সরল রেখা অঙ্কন করি তাহলে এই সরল রেখার টুকুই হচ্ছে আমাদের স্মরণ তাহলে বোঝা গেল তো স্মরণের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অবশ্যই দিকের কথা বলবো আর একটা ব্যাপার এ থেকে বি পর্যন্ত স্মরণ আর বি থেকে এ পর্যন্ত স্মরণ এই দুইটা ব্যাপারে কিন্তু এক নয় এই যে এ থেকে বি পর্যন্ত আর বি থেকে এ পর্যন্ত কিন্তু সমান নয় কারণ একটা আর একটার বিপরীত বা নেগেটিভ তো আমরা এটাকে কিভাবে প্রকাশ করতে পারি এ বি ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস বি এ অর্থাৎ আমরা কিন্তু এ থেকে বি এর দিকে যাত্রা শুরু করেছিলাম যার কারণে আমরা স্মরণ বোঝানোর ক্ষেত্রে এ থেকে বি এর দিক বুঝিয়েছি কিন্তু যখনই আমরা বি থেকে এ বোঝাবো তার মানে আমরা সামনে একটা মাইনাস দিব এখন আমরা জানি দৈর্ঘ্যের মাত্রা হচ্ছে এল অর্থাৎ লেন এক্ষেত্রে স্মরণ এবং দূরত্ব দুইটার মাত্রাই হচ্ছে এল অর্থাৎ বড় হাতের এল দূরত্ব হচ্ছে স্কেলার এবং স্মরণ হচ্ছে ভেক্টর কারণ দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কোন দিকের দরকার পড়ে নাই কিন্তু যখনই স্মরণ নির্ণয় করার দরকার পড়বে তখন অবশ্যই মানের সাথে দিকের দরকার আছে আর এ কারণে এখানে বলা হয়েছে স্মরণ হচ্ছে ভেক্টর রাশি এর মান এবং দিক দুটোই আছে এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব দ্রুতি এবং বেগ নিয়ে তো সেই পর্যন্ত সকলেই ভালো থেকো